Okay, hi everyone. Uh, magluluto ako ng champorado. Uh, chocolate flavor and taro flavor or ube flavor using taro red gate powder. Yan. So, ito, half kilo lang itong niluto ko. So, hahatiin ko pa ito sa dalawa para sa dalawang flavor na gagawin natin. So, first, hahatiin ko muna to So, ito na po yun. Nahihwalay ko na yung ating uh, kalahating uh, malagkit. So, this is for the chocolate champorado. And this one is for our ube champorado. Ayan. So, mag-start na tayong lutuin yung ating ube. Eh, hindi. Chocolate champorado muna. So, ito pong malagkit na to ay 1 fourth kilo. Lumalabas kasi yung pinakaluan ko kanina, uh, half kilo yon hinati ko sa dalawa. So, 1 fourth na lang siya. And then, maglalagay tayo ng 150 grams of dark choco powder. Haluin muna natin. So, hindi ko muna nilahat kasi parang marami. This is my first time to use red gate powder sa champora. Ayan. So, sa itsura pa lang creamy na siya. Ayan. So, I think, um, yung 150 grams ay marami para sa 1 fourth. So, titimbangin natin yung natirang powder para alam natin kung ilang talaga yung ating nilagay. Limbang ko yung ating natirang powder. So, ano siya, uh, 40 grams. Uh, let's say na sumobra tayo ng 10 grams, dapat pala to 100, 100 grams lang ng chocolate powder. Ayan. And then, maglalagay tayo ng red gate creamer. Maglalagay tayo ng 60 grams ng red gate creamer. So, 6 scoops yon, Kasi 10 grams per scoop. 5. Ay! Yan. Then later, kasi maglalagay pa rin naman tayo ng milk. Kasi, ba diba, sanay tayo na yung champorado nilalagyan natin ng evap. So, ito. Ito mag-help mag lang to magpa-creamy ng ating uh, champorado. So, halo-halo lang hanggang matunaw yung ating creamer. Then, maglalagay tayo ng 250 grams brown sugar. Ayan. So, tikman nyo muna and then kung natatabangan kayo, you can add more sugar. Okay, titikman natin siya. Ayun, may buo pang creamer. Titikman natin. Kung tama na yung tamis. Oh. Grabe, ang sarap. There you go, our uh, chocolate champorado using red gate uh, dark choco powder or Belgian dark choco. Yan. Thanks. Okay, so magluluto naman tayo ng uh, ube champorado. Yan. Maglalagay tayo ng 6 scoops uh, taro powder. Ay, malsik. Four, 
five, six, six scoops or ninety grams taro powder. Mix well until all powders are dissolved. Then we will put also red ghee trimmer. Mga 50 grams lang. Is five scoops. One, two, three, four, five. Okay. Parang tayo ng ng Halo -halo na. And then we will put. Uh, Sugar. Mga 200 grams lang. So, brown sugar na yung ginamit ko kasi maglalagay naman tayo ng food color na purple para magmukha talaga siyang ube. So, konti lang ka mag-color ito siya. kulay ube na siya. I guess we can put some more. Ayan. So, wala pa rin itong ano ha. One tap ng ano. Ube powder. Purple color. Ayan. So, hindi ko po ni lahat yung nasa plastic. Ayan. So, titikman natin ngayon yung tamis kung sakto lang yung 200 grams ng brown sugar na natin. Ayan. Hmm. Sakto lang. Ube. Ubeng ube. Parang may pandan din siya. Yan. So, I guess this is ready. We can turn off the fire na. And we're done with our taro. And we will serve this with uh, evaporated milk later.